হে লিসনার্স আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি এস এম জয় বরাবর মতো এই গ্রাফিক ডিজাইনের কোর্সে আপনাদের সাথে আছি সো ইলাস্ট্রেটরের গত পর্বগুলোতে আমি বেসিক টুলস এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ টাইপোগ্রাফির বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি যারা আগের পর্বগুলো মিস করেছেন তারা প্লিজ আগের পর্বগুলো দেখে আসেন তো আজকে আমরা নতুন কিছু শিখব নতুন কিছুর মধ্যে আজকে আমরা এখানে কিছু শেপ টুল আছে সেই শেপ টুল নিয়ে আলোচনা করতে চাই প্রথম হচ্ছে র্যাকটেঙ্গেল টুল সো র্যাকটেঙ্গেল টুল কী কাজ করে জাস্ট একটা ড্র্যাক করে আপনি আপনার ইচ্ছে মতো একটা র্যাকটেঙ্গেল ড্র করতে পারেন অথবা যদি আপনি মেজার করতে চান নিজের ইচ্ছে মতো যদি আপনি বানাতে চান নির্দিষ্ট সাইজ দিয়ে তাহলে জাস্ট এখানে সিঙ্গেল ক্লিক করেন ক্লিক করলে এখানে উইথ এবং হাইট আসবে সো এখানে আসতে হচ্ছে ইঞ্চেসে আপনি যদি ইঞ্চেসের হিসেবটা যদি না বুঝেন তাহলে ক্যান্সেল দিয়ে জাস্ট কন্ট্রোল আর প্রেস করেন তাহলে উপরে রুলার আসবে রুলার থেকে এখানে রাইট বাটন ক্লিক করে দেন হচ্ছে আপনি এখানে পিক্সেল অথবা যেটাতে আপনি ভালো বুঝেন যে সাইজটাতে বুঝেন সে সেটাতে নিয়ে আপনি দিতে পারেন তাহলে এবার ক্লিক করলে যেটা হবে এবার আসবে হচ্ছে পিক্সেলে সো এবার আপনি আপনার ইচ্ছা মতো যে কোনো ধরনের পিক্সেল দিয়ে আপনি এখানে একটা পেজ নিতে পারেন সো ধরুন আমি এখানে ফোর হান্ড্রেড বাই ফোর হান্ড্রেড একটা আমি একটা স্কোয়ার শেপ একটা বানাতে আছে সো আমি এটা বানিয়ে ফেললাম এবার এটার আমি বিভিন্ন ধরনের কালার দিতে পারি লাইক এখানে যদি আমি একটা কালার দিতে চাই এটা হচ্ছে আসলে আমাদের ফিল কালার এবং একটা স্ট্রো কালার এখানে নেই আমাদের যদিও এখানে আমরা দিতে পারি যেমন এখানে একটা স্ট্রো কালার দেখতে পাচ্ছি এটা নান করা আছে দ্যাট মিনস কোনো কালার নেই সো এখানে ক্লিক করে যদি এবার আমরা আমাদের ইচ্ছে মতো যে কোনো কালার এখানে চুজ করতে চাই এবার আমরা সেটা হালকা করে দেখতে পাচ্ছি যদি এটাকে বাড়াতে চাই তাহলে উপরে স্ট্রোকটাকে বাড়াতে হবে দ্যাট মিনস আমরা স্ট্রোকটাকে অনেক বেশি বাড়িয়েও দিতে পারি আবার চাইলে আমরা নিজের মতো করে কমিয়ে দিতে পারি সো এই শেপ টুলটা নিয়ে বা র্যাকটেঙ্গেল টুলটা নিয়ে আমরা অনেক কিছু করতে পারি লাইক এটাকে ড্র্যাক করে আপনি এখানে বাড়াতে পারি যেমন এখান থেকে ড্র্যাক করে এটাকে বাড়িয়ে দিতে পারি এবং নিচের থেকে বাড়াতে পারি উপর দিকে বাড়াতে পারি চাইলে এটার আরও কিছু কাজ আমরা করতে পারি যেমন যদি স্ট্রোকটাকে আমরা উল্টে দিই জাস্ট এখানে স্ট্রোককে ফিল ফিলকে স্ট্রোক করতে পারি এবং স্ট্রোকটাকে আবার আমরা নান করে দিতে পারি এখানে ক্লিক করলে নান বা ক্যান্সেল হয়ে যাবে এবার এই যে কর্নারগুলো আছে না এখানে কর্নারগুলোকে আমরা বিভিন্নভাবে রেডিয়াস করতে পারি যেমন ধরুন এখানে যদি ড্র্যাক করে তাহলে দেখা যাবে যে চারটা কর্নার আমাদের নির্দিষ্ট সাইজ অনুযায়ী এটা এখানে আর মানে এটা এখানে কমতেছে মানে দ্যাট মিনস এটা রাউন্ডেড হচ্ছে অনেক বেশি রাউন্ডেড হচ্ছে তো এই জিনিসটা এখান থেকে আমরা ইজিলি করে ফেলতে পারি এছাড়া যদি আমরা নির্দিষ্ট একটা অপশনকে যদি করতে চাই লাইক ধরেন এই অপশনটাকে করবো মানে যে কোনো একটা সাইডকে তাহলে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের ডিরেক্ট সিলেকশন টুলসে যেতে হবে এখানে অ্যান্ড দেন এখানে ক্লিক করে এবার এটাকে ড্র্যাক করতে হবে এবার যদি ইচ্ছা হয় যে না আমি যে কোনো দুইটাকে একসাথে করব আমরা তাও পারি লাইক এখানে যদি সিলেক্ট করি এবার যদি শিফট প্রেস করি তাহলে এখানে ক্লিক করলাম তাহলে দুইটা সিলেক্ট করবো এবার যদি ড্র্যাক করি তো শুধুমাত্র এই দুইটি আমাদের এখান থেকে রাউন্ডেড হবে সো এই কাজগুলো খুব সহজে এখান থেকে করা যায় এরপর আমরা এখান থেকে কি করতে পারি আমরা এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে এখানে রাউন্ডেড র্যাকটেঙ্গেল টুল সো রাউন্ডেড র্যাকটেঙ্গেল টুল যেটা করে সেটা হচ্ছে অটোমেটিকলি এটা রাউন্ড হয়ে আসে এখানে রাউন্ড করে আছে মানে এটা রাউন্ড অলরেডি রাউন্ডেড এবং সেখান থেকে চাইলে আমরা এটাকে আরও বেশি রাউন্ড করতে পারি ওই একই কাজটাই কিন্তু করা যায় আগে যেটা করেছে সেরকমই করা যায় এরপর এখানে ইলাফস টুল আছে আমাদের ইলাফস টুল যথারীতি সেম কাজটাই করে যে কোনো ইলাফস তৈরি করতে পারে আর যদি আমরা শিফট এবং অল্টার প্রেস করি তাহলে যে কোনো একটা পয়েন্ট ধরে ধরুন আমি এখানে এই পয়েন্ট থেকে আঁকতে চাই এই যে সেন্টার পয়েন্ট এখানে গেলে শিফট এবং অল্টার প্রেস করে ধরলে এটা সেন্টার পয়েন্ট ধরে আপনি এটাকে ছোটো বা বড় করে আপনার ইচ্ছা মতো আপনি এটাকে একটা সার্কেল আঁকতে পারবেন বা একটা ইলাফস আঁকতে পারবেন এরপর এখানে তারপর যেটা থাকে সেটা হচ্ছে পলিগোনাল টুল সো পলিগোনাল টুলও যথারীতি একই কাজ করে এখানে অনেকগুলো সাইড আছে এখানে টোটাল পাঁচ ছয়টা সাইড আছে এখানে দুইটা তিনটে চারটা পাঁচটা ছয়টা টোটাল এখানে ছয়টা সাইড ছয়টা কর্নার দেখতে পাচ্ছি এই ছয়টা কর্নারকে যদি আপনি বাড়াতে বা কমাতে চান আপনি সেটাও পারেন বাড়াতে কমাতে মানে হচ্ছে এই যে এখান থেকে জাস্ট রাউন্ড করে দেওয়া সেরকম না এটা হচ্ছে সাইড বাড়াবেন যেমন এখানে যদি প্রেস করি আমি মাউসে ছেড়ে দেয়নি এখনও যদি আমি আপ অ্যারোকি প্রেস করি আপ অ্যারোকি শুধু আপ অ্যারোকি প্রেস করলে সাইডগুলো অনেকগুলো বাড়বে ডাউন অ্যারোকি প্রেস করলে সাইডগুলো কমবে একটা পর্যায়ে সর্বনিম্ন থ্রি সাইড দ্যাট মিনস একটা ট্রায়াঙ্গেল মানে একটা ত্রিভুজে পরিণত হবে আবার যদি বাড়াই তাহলে এটা বাড়বে সো এই জিনিসগুলো নিজের ইচ্ছে মতো আপনি করতে পারবেন এবং এখানে ছেড়ে দিলে সেটাই ড্র হবে ওকে এরপর যেটা থ
সো এখানে একটা বিষয় দেখতে পাচ্ছি এগুলোর যে সাইডগুলো অনেক ছড়ানো বা একটু এক্সপান্ড যদি এটাকে আমি ক্লোজ করতে চাই তাহলে শিফট এবং অল্টার প্রেস করে ধরতে হবে অথবা শুধু অল্টার প্রেস করে ধরলেও এটা দেখা যাচ্ছে দেখেন আমি অল্টার ছেড়ে দিছি মানে সাইডগুলো একটু মোটা হয়ে গেছে একটু এক্সপান্ড হয়ে গেছে অল্টার প্রেস করে চেপে ধরলে দেখেন সেটা একটু ডিফারেন্ট শেপ আসতেছে সো যখন আমাদের যেই ধরনের দরকার হবে সেই ধরনের শেপ আমরা এভাবে ট্রিট করে ফেলতে পারি তো এখানে একই কাজটি করা যায় আমাদের রোটের টুলসের কাজও আমি এখানে করতে পারি ধরুন এখানে আমি একটা রাউন্ডেড রেক্টেঙ্গেল টুলস নিলাম এখানে একটা এরকম একটা কিছু আঁকলাম এবং আঁকার পর এটাকে যদি আমি জাস্ট এখানে একটা স্ট্রোক কালার দিলাম এবং রোটের যদি ডাবল ক্লিক করি এখানে যদি আমি ফাইভ ডিগ্রি যদি দিই দেন হচ্ছে যদি কপি দিই এবার যদি কন্ট্রোল ডি দিই অ্যামেজিং এই জিনিসটা হাতে বানানো সম্ভব না একেবারেই সম্ভব না আমি মনে করি যে আমি পারবো না তো এই কাজটা কিন্তু খুব সহজে করা যায় যেটা আমি প্রথম পর্বে দেখিয়েছিলাম যে কী করে করতে পারি এবং খুব দারুণ কিছু চমৎকার এবং এটার অপাসিটি কমিয়ে দিই যে এখানে অপাসিটি অপশন আছে সেখানে ক্লিক করে আমরা যদি অপাসিটি কমিয়ে দিই একটু হালকা হয়ে থাকবে যদি আরও অপাসিটি কমিয়ে দিই এটাকে আরও বেশি হালকা করা যাবে সো এবার এটাকে ড্র্যাক করলে যে কোনো একটা বা দুইটাকে কালার করতে পারে অথবা আপনি এভাবে আলাদা আলাদা নিয়ে আসতে পারেন এখান থেকে ধরুন কয়েকটাকে আপনি সরিয়ে নিয়ে আসতে পারেন কিন্তু যদি আপনি যে চান যে না এগুলো সবগুলো একসাথে থাকবে তাহলে আপনাকে যেটা করতে হবে সে হচ্ছে গ্রুপ করতে হবে সবগুলোকে সিলেক্ট করে রাইট বাটন ক্লিক করলে গ্রুপ করা যায় অথবা আপনি কিবোর্ডে সবগুলোকে সিলেক্ট করে কিবোর্ডে কন্ট্রোল জি দিতে পারেন তাহলে গ্রুপ হয়ে গেছে এবার রাইট বাটন ক্লিক করলে আনগ্রুপ অথবা আপনি জাস্ট কন্ট্রোল শিফট জি তাহলে এটা আনগ্রুপ হয়ে যাবে সো এভাবে আমরা গ্রুপ আনগ্রুপ করতে পারি একই ব্যাপার এখানে যদি আমরা একটা ইলাপস তৈরি করি এবং সেই ইলাপস যদি এরকম আঁকি এবং এটারও যদি যথারীতি যদি আমরা এটাকে রোটেট করি আপনি সব কিছুকে রোটেট করতে পারেন ধরুন এটাকে এইট ডিগ্রি দিলাম দিয়ে যদি কপি দিলাম কন্ট্রোল ডি যদি প্রেস করি দেখেন কি চমৎকার কিছু তৈরি হচ্ছে তাই না ওয়াও আবার কন্ট্রোল জ্যাড দেন চমৎকার আবার কন্ট্রোল ডি সো এই কাজগুলো খুব সহজেই কিন্তু এলাস্টোটার এইভাবে করে ফেলা যায় তো আশা করি আমরা পারবো এবং শেপ টুলের এই ইউজগুলো আমরা নিজেটা একটু ট্রাই করবো তাহলে পারবো আমরা